Азбука объявляет акцию «Выпускник». Предлагает подарки и товары для выпускников детских садов и школ. При коллективной заявке дарит скидку 20%. Бұқымыстығына <coughs> Қолыбыр <gülüyor> Қазақстанда Қасбиди хақа кейді қомыстақ ұлықтақ мәнік, арғы саңасты ұлықтақ дейін ұлық. Бейті ұлықтақ кейді Дегенен <gülüyor> Ага, <gülüyor> 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 Ondan ölülerim tıkırı oğuları beğenmeyiz kolum oğudak. 
Ханна вара тидим на оскола, дятю, на мукрие, да, на мустатлитер, уяты, на интересе, с которым. А ты бен, олорум, ты в ноге все. Мем, малай, кола, пут, олум, панасий, ден, это помахсобла, олорум, он чирскуда здесь, и кола, тор. Кым, малана, омуктум, что-то, он, манна, боин. Боинга улетел бит Исландия борт инженер инженер барат Арнер Палсон я нуна тубачи тыжден был якутская кадра я нун тон тапта на севленнер терген таксон линии Европа вар то висолоктор он это Маша он на лорон гатерин он ну вот он ну ворон кому кому стадачи волан кому пропаганда лан кельбит ма хакерит на кельбит ки вартеме Дети не нахар, могла на вооруженных сахарин. Дойдут он, конечно, дяхан Ахтар. Интернет им варбола, он он тоже вечер. Спрятан, спрятан, что это был бегиний битер БН, компакт дискелерин, хомуринюк тарин, кралланде. Маник, а четвер была холобор Н, был неавук пун бегис, я понимаю, да, но это был дискелер бегиан, там было пун себе битер голдар. Там был дискалер, бары только, а мы хотели так себе дискалер. Бас такой дискал вот Иван Егорович. Белак был на то, а Иван Егорович тут на то, а Япония был у вас тут, или вот это гавань у вас тут. Вот там у них были мукторы, у доктора на авторской день вибрации на штука на вибрации. Он на бар такие энергехалар. Все, 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 все. Бывало он там Германия у вас тут, Германия. Бывала Франция, Эмили Май, он вот тор вот а, ну он мог хирир, он ларх, он ларх то то горе, дискаларем. Хому я хим би би ми бити мукти на рети ян келле, ган келле, ну то он мин хим би эшчето гул дябо сахам хому он дорган хим, истиапим багарабун, ну то он эшче дя аня би нере. То у меня ван только дрим это бу, и сахалар устара. Kamu setara itu kan ni nere boh baka, katenan ini ordu kamu kita dah dia nanti biar mana barang. Bu, bu lo entri ni tu aku satu lagi tanam masa satu lagi tan kim Alexei Skriven dia umur buat tua, kamu awak nak kata? Kering kerja tu bu, aku bu je bu aku ha, bu aku ha jadi tak put nama ni je bu. Kamu sebut je bu hitjar. Esok atak parit ya, untuk tu lihat atau gawa. Barbita, mama. Bukan lagi orang ko Irungus ko nona Ivan ko nona wish ko muka. Ini cuma bayu bukan kalah, kalah hantu. Kalah najis kini banyak tak boleh. Tukar zaman tu tak boleh. Tukar zaman najis jerga cuy. Anu ni tu buat jibat gaya ni. Bukan kamu pun betul orang ruh itu kahwin betul ni. Bukanya itu. Bukan Allah dah kita. Dah bius terbunuh Allah. Bukan kalau orang Kerana kita ini orang Islam berbakti, beliau kini Allah tuh hakahana orang orang pun anak minat terdahci lagi, kau masih terdahci lagi. Ini kalau yang ti, kalau dia ni kafe wan, beliau kini ajar kan orang himbir tuh tuh lor kerana orang orang lor, itu kim jurian aku muka albin aku muka, Allah kan kau masih terkini berita kini orang buat beliin, bu. Ulok tuak dia kalau orang. Ah, sihir. Kau tahu tak? 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 Kau t
Каждая мамочка может найти в нашем магазине самые качественные и модные товары для своего ребенка по минимальной цене. Здесь представлено более 20 брендов. Некоторые из них мы представляем эксклюзивно. Это означает то, что вы можете купить только в нашем магазине. Очень много практичных и функциональных колясок с самого рождения. Также есть коляски для путешествий и для докатки. Только в нашем магазине вы можете купить знаменитые сумочки Жужуби американского бренда. Это очень практичные и многофункциональные сумочки не только для мамочек, но и для всей семьи. У нас огромный ассортимент уходовой косметики, гаджетов для первых шагов, для купания, для кормления и многое другое. Мы рады помочь каждой мамочке с выбором и ждем в наших магазинах Эмза Якутия. Мам, вот приставка для цифрового телевидения. Не извини, надо бежать. Потом приеду, все настрою. Только не опоздай, а то аналог отключат. Успею, не волнуйся. Давай все настрою. Я уже все сделала. Позвонила по телефону 8 800 220 2002 и мне помогли настроить. 3 июня по всей стране завершается отключение аналогового вещания. Узнайте, как перейти на цифру по телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф. 
Заходите на портал «Электронная ЖКХ. Системы. Дом онлайн». Сколько и за что вы оплачиваете? Просматривайте историю платежей и оплачивайте услуги в любое время в удобном месте. Портал «Дом. Якутия.ру». За порядок в ЖКХ. Служба спасения Якутии предупреждает. При угрозе наводнения заранее подготовьте документы, одежду, запас продуктов питания на несколько дней, чистую воду, медикаменты. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек для подачи сигналов бедствия в темноте. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях и ждите помощи. Вдруг начали плеваться, хотя они могли бы прекрасно уживаться. Пусть поглядят однажды на наш Якутск, к примеру. Ведь разный труд у каждого. Лицо, фигура, вера. Всего лишь нужно сердцем своим согласием жить. И в год добрососедства не злиться, а дружить. Прямой эфир телеканал Якутия 24. Это программа Итоги дня. С вами Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите далее. Тише едет, дальше будет. Ледоход в Якутии пока движется согласно всем прогнозам, однако все службы все равно в режиме повышенной готовности. Технологии в помощь в борьбе со стихией. В период ледохода и лесных пожаров в Якутии будут использовать беспилотные летательные аппараты. Объемы в 10 раз больше в теплице Саюри открыли второй, второй объект. Приоритет улицы, за которой голосовал народ на ремонт дорог в Якутске в этом году выделят полтора миллиарда рублей. Каких улиц это коснется? Юбилейные выступления от воспитанников в Нерингре музыкальная школа Соловушка дала отчетный концерт. В ближайшие двое суток ожидается подтопление Зырянки и Верхнеколымска. В настоящее время там густой ледоход. Уровень воды достиг 659 сантиметров при критической отметке 770 сантиметров. Вода продолжает прибывать. В зону подтопления Зырянки частично попадают улицы Проточная и Осямова, а в селе Верхнеколымск улицы Юбилейная и Набережная. Спасатели рекомендуют жителям в течение двух суток воздержаться от посещения этой зоны перед эвакуацией, отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи, перенести на верхние этажи домов ценные вещи, закрыть окна и двери при получении сигнала о начале эвакуации, взять с собой все документы в герметичной упаковке, ценные вещи и следовать на эвакопункты для отправки в безопасные районы. Сейчас там задействованы силы и средства МЧС, производится контроль за гидрологической обстановкой. На реке Алдан возле села Кюбцы Устьмайского района также образовался затор. Оперативным штабом было принято решение произвести в этом месте взрывные работы для предотвращения возможности подтопления населенного пункта. Туда уже вылетела оперативная группа МЧС со взрывчаткой на борту. Напомним, в прошлом году населенные пункты на реке Алдан в Устьмайском районе Эльдикана, Жанцы и Кюбцы полностью ушли под воду. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня вечером, вот сегодня производились взрывные работы на устранение возможного затора образования. Ледоход проходит на низких уровнях воды критических отметок на населенные пункты в Кюбсе 
критических уровней нету, и эти взрывные работы проводятся в целях недопущения выхода до критических отметок. Думаем о том, что после этих взрывных работ река пойдет дальше. А ледоход на Лене движется в районе Алекминского улуса. Там наблюдается густое течение льда. Все подробности у Елены Фаст. На сегодняшний день ледоход отмечен в Алекминском районе. Основной ледоход проходит на территории Линчан. Второй участок наблюдается. Верхняя кромка у села Солянка Алекминского района, нижняя у села Харинцы. У ряда населенных пунктов, село Дабан и Первый Нерюхтяинск, по информации на 16 часов отмечены разводи. В городе Алекминске редкий ледоход. На сегодняшний день ледоход на реке Лена продвигается двумя участками. Активная фаза ледохода проходит на территории Ленинского и Алекминского района. В первой половине дня отмечен подъем воды у сел Мача и Гильгей, а также в Харинце. В селе Кюдекель – река Чара. На 8 утра отмечено убыль воды. В Алекминском районе все силы и средства находятся в полной готовности. Активная фаза ледохода ожидаем в ближайшие сутки двое. Согласно распоряжению главы района от февраля месяца, все силы и средства Алекминского подразделения приведены в повышенную готовность. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Что касается ледохода на реке Алдан, то там все идет согласно прогнозам. Активная фаза сместилась от Алданского района к Устьмайскому улусу. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Сюжет Татьяны Вахниной. Эти кадры сняты на мобильный телефон. Ледоход на реке Алдан идет в соответствии с прогнозом. Чрезвычайных ситуаций не возникает. До третьей декады мая все жизнеобеспечивающие структуры будут находиться в режиме повышенной готовности. Активная фаза ледохода сейчас сместилась на территории Усьмайского района. По территории Алданского района мы наблюдаем уже ну, незначительные колебания уровней воды в верхнем течении в районе населенных пунктов Хатыстыр и Угаян уже наблюдаем снижение уровня воды до 30 сантиметров. А в нижнем течении в районе поселков Кчегда и Кутана наблюдаем незначительное повышение также до 30-37 сантиметров. Ледоход сейчас основная фаза у нас это Кутана, Чегда, Тамот. 10 баллов. В верхнем течении уже интенсивность ледохода снизилась от 1 до 3 баллов. По данным комиссии, по чрезвычайным ситуациям среднегодовые нормы не превышены. На территории Алданского района подтопляемых населенных пунктов нет. Подготовка к пропуску паводковых вод началась в январе. Работы по зачернению льда были проведены ранней весной. А в феврале в труднодоступные поселки завезены запасы топлива, продовольствия и медикаментов. На территории Алданского района паводковая ситуация складывается на сегодняшний момент средних допустимых норм годовых. Вот. Населенные пункты, которые по возможности попадают в зону подтопления, это Хатастыр, Угаян, Щегда, Кутана. В данных населенных пунктах проходит паводка ситуация в норме. Вот, Чрезвычайной ситуации не наблюдается. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций разработан детальный план, в основе которого слаженность действий всех структур. Определены эвакуационные пункты и места для отгона скота. В период паводка особое внимание уделяется тем участкам реки, на которых возможны заторы. Это территории города Тамот, сел Кутана и Хатыстыр, поселков Чегда и Верхняя Амга. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. У Якутска ледоход ожидается по прогнозам 16-18 мая. В ближайшие сутки возможны подвижки. В целом ледоход проходит в штатном режиме. Превышение критических отметок не наблюдается. В республике работают четыре оперативные группы. Это на реках Лена, Алдан, Амга и Татта. Паводковый период в Якутске впервые испытает на качество новый водозабор. Этот объект чрезвычайно важен для жителей города, так как старый водозабор не справлялся с объемом работ, особенно это касается в период паводка. Обычно вода в кранах тогда становилась грязной и желтой, насколько сегодня улучшилось качество воды и как сегодня производится ее очистка. Сюжет Ульяны Шагиной. 
Иннокентий Колесов в 15 год трудится на водозаборной станции. Если раньше вся система очистки воды была примитивной и многое делалось вручную, то со строительством нового водозабора работы прибавилось, признается он. Работа стала высокотехнологичной. Весь процесс, начиная от подъема воды и до удаления грязных примесей, контролируется диспетчером на этих экранах. Очень такой сложный технологический процесс, довольно-таки связанный с большим количеством приборов измерительных, автоматикой. Новый водозабор был запущен в Якутске осенью прошлого года и включает в себя водоприемный ковш, насосную станцию первого подъема и станцию химической очистки воды. Полностью поменялась и система очистки воды. Для сравнения, на старом водозаборе, построенном еще в 1972 году, воду очищали обычной хлоркой. Не было и системы фильтрации. Сегодня это многоступенчатый механический и химический процесс. В воду добавляются специальные реагенты, которые очищают воду. После этого вторым этапом вода проходит через скорые фильтры. Она состоит из гидроантроцита, это обычный активированный уголь, и кварцевого песка. Проходя через них, вода уже на выходе полностью соответствует единическим нормам, указанной в Санпине. Многие горожане уже привыкли, что с началом паводкового сезона из кранов начинает течь желтая грязная жижа. В этом году такого быть не должно, уверяют сотрудники водоканала. Уже сегодня отобранные пробы воды из реки Лены вселяют оптимизм. Как показывают анализы, мы на сегодня при том ухудшении, которое наблюдается в реке, подается чистая вода. Мы надеемся, что такая же работа, такая же вода и будет поступать в город. Мы сейчас находимся в лаборатории водоканала, где во время паводка каждые два часа берется забор воды из реки Лена. Далее она здесь проходит целую систему проверки на цветность и на мутность. В этом году впервые цветность воды составляет всего лишь 8 градусов, при предельно допустимой концентрации в 20 градусов. В прошлом году в это время этот показатель достигал 80 градусов, а во время паводка и все 200. Заборы воды у нас каждые два часа идет. В связи с тем, что вот построено вот новое очистное сооружение, все-таки чувствуется, что идет очистка, что вода пока держимся, ну, стараемся держаться. Как новый водозаборный и очистной комплекс справляются со своей работой, покажет этот паводок. Именно в этот период загрязнение воды в реке достигает максимума. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Тем временем решается вопрос выкупа акций республиканского предприятия «Водоканал». Речь идет о 300 миллионах рублей, которые в течение трех лет должна выплатить городская администрация. Однако столичные власти отказались от своих обязательств по выплате 100 миллионов рублей в этом году, мотивируя решение отсутствием лишь денег в бюджете и необходимостью решить более насущные вопросы городского хозяйства. Напомним, решение выкупа акции водоканалом принималось с целью повышения управляемости предприятия городом за счет увеличения доли в уставном капитале. Отказ администрации выплатить 100 миллионов рублей в этом году сулит водоканалу уменьшением оборотных денег, которые компания должна направить на ремонтные работы. Если значит, эти обязательства не будут выполнены, чем это чревато? Чревато тем, что э, не восполнятся оборотные средства водоканала. Соответственно, это отразится на ремонтную программу, уменьшение ремонтной программы, э, которую мы планировали, там, замена магистральных наших труб, чтобы вот, та чистая вода, которую у нас, мы сегодня получаем на водозаборе, она дошла до каждого крана. Кстати, вот в этом году начали значит, строительство третьего коллектора за счет собственных средств. И, конечно же, оборотные средства нам как, вообще, как воздух нужны. Доходы в Якутии будут использовать беспилотники. Презентация летательных аппаратов прошла в селе Ойх Ангаласского улуса. Проект имеет статус регионального пилотного и реализуется в рамках указа главы республики об инновационном и цифровом развитии Якутии. Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Несколько минут предполетной подготовки и беспилотник взмывает в небо. Буквально пара секунд и он исчезает из поля зрения. За полетом беспилотного аппарата можно наблюдать только по камере, установленной на нем.
Для управления беспилотным комплексом компания «Полярные авиалинии» направила на обучение в Ижевск 5 сотрудников. В их числе одна девушка. Анна наравне с мужчинами прошла курсы оператора в специальном авиационном центре подготовки внешних экипажей беспилотников. При управлении требуется как минимум два человека. Это техник и оператор. То есть техник, он как бы собирает самолет. Воздушное судно, а оператор уже непосредственно управляет аппаратом а с наземной станции управления. На первом этапе работы с беспилотниками компания «Полярные авиалинии» приобрела два аппарата для полетов средней дальности. В комплекте идут технические компоненты и модули управления. Я вот когда облетал вот, этот лесные пожары, это а, воздушное судно пилотируемое не может зайти этот а, а, Завесу дымовую, а беспилотник спокойно может отработать, посмотреть, как развивается лесной пожар, где кромка пожара, и люди могут уже принять оперативные решения. Особое значение для нас имеет это поиск и спасение людей. Мониторинг во время паводка, пожаров и поиски и спасения людей – это первый этап проекта. В дальнейшем планируется расширение диапазона использования беспилотников. На втором этапе мы планируем выйти уже на взаимодействие, работу с промышленными предприятиями. Это мониторинг линейных объектов. Это касается и нефтепроводов, газопроводов. В ближайшие дни ледоход ожидается на территории Хангаласского и Намского районов. Там и начнут использовать беспилотники для мониторинга обстановки. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Хангаласский Улус. В Миргинском районе начали строительство постоянного моста через реку Малая Батубуя. Важный вопрос в свое время откладывался на протяжении 10 лет. Река Малая Батубуя находится на 1157 километре федеральной трассы Вилюй. В рамках федеральной адресной инвестпрограммы возведением моста занялось акционерное общество РНГ силами подрядной организации «Восток СИП спецмонтаж». Финансирование составило 1 миллиард 380 миллионов рублей. Мост будет пролетного типа, общая протяженность 63 метра. Сдача объекта запланирована на октябрь 2020 года. Мост через реку Малой Бутобия. Строит предприятие ВОЗ СИП спецмонтаж, которое входит в группу компаний РНГ. Специалисты уже приступили к строительным работам. Мост планируется построить в намеченные сроки. Для этого у ВССМ есть все необходимые ресурсы. В штате находится более 700 квалифицированных специалистов и более 300 единиц спецтехники. Представители охраны природы и Росрыбнадзора провели рейд в Алекминском районе. Это связано с обращением местного населения, проживающего вдоль реки Бирюк. Елена Фаст расскажет, в чем проблема. В первых числах мая в социальных сетях появилось сообщение, дословно, о строительстве временных гидрологических сооружений на малых реках в Алекминском районе компании «Газпром Трансгаз Томск». 5 мая было написано заявление в адрес администрации района, зарегистрированное 7 мая. От жителей села Олом, Килиер, это у нас, получается, постоянные жители, которые в этих населенных пунктах проживают, вдоль реки Бирюк. Через реку Бирюк обустроен строительными газопровода временный переезд. То, что оно заложены трубы разного диаметра и, так скажем, землей завалены они. В связи с этим обращением была создана комиссия и организован совместный рейд. Первый выезд 10 мая в связи с дорожными условиями удалось дойти только до речки Малая Черепаниха. Во второй, 13 мая, группа побывала на речках Большая Черепаниха, а также на Бирюке. По результатам выезда осмотра уже данные дамбы демонтированы. Обеспечено безопасный пропуск. Вот. Сейчас идет работа по заключению результатов. Росрыболовство у нас ведет свою и охрана природы еще разбираются, будут смотреть документацию, проектную документацию, соответствие есть, нарушение есть или нету, они это уже будет устанавливать. Например, Бирюк и Большая Черепаниха у них должны быть, если по документам, там понтонные мосты. Ну, а еще раз, а разрешительная документация есть, они будут это все смотреть. Со своей стороны представители промышленных организаций предоставили решение о предоставлении водных объектов в пользование, подписанное заместителем министра охраны природы республики. Представители «Газпрома» подрядной организации предоставили нам решение 
о предоставлении водного объекта в пользование. В данном решении прописано о том, что решение было выдано на строительство газопровода и технологический проезд. Там же прописано о том, что должны быть проложены водопропускные трубы. И это временный проезд, временный проезд. После этого уже будет по проекту, как и по нефтепроводу, также будут уже проведены мосты уже будут, да. Все разрешительные документы имеют срок действия до 31 декабря 2019 года. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сейчас короткая пауза, одна минута рекламы. Вернемся скоро, смотрите далее. Приоритет улицы, за которые голосовал народ на ремонт дорог в Якутске, в этом году выделят полтора миллиарда, каких улиц это коснется. Юбилейное выступление от воспитанников в Нейренгре музыкальная школа «Соловушка» дала отчетный концерт. Объемы вырастут в 10 раз. Вторую очередь круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» сегодня открыли в селе Сырда. Нам, водителям такси, приходится ездить сотни и тысячи километров по нашей необъятной республике. Дороги бывают разные. Бывает очень сложно и технически, психологически работать. Дорогие коллеги-водители, будьте бдительны, соблюдайте скоростной режим и не обгоняйте при плохой видимости. Не садитесь за руль утомленными или сонными. И помните, в ваших руках жизни и здоровье пассажиров. ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия предупреждает. Соблюдайте правила перевозки пассажиров. Фантурин – это образовательная программа, которая направлена на то, чтобы выращивать своих ученых, которые могли бы обладать научными и техническими навыками для реализации различных проектов. Средний возраст здесь где-то 6, 7, 8, 9 класс. Это как раз тот период, где они менее загружены основным учебным деятельностью. Запись свободная, и становятся дети в резерв. Обучается бесплатно, и каждые полгода мы набираем детей на нашу образовательную программу «Линия 0». поступил в сентябре этого года. На данный момент мы проходим тему ветроэнергетики. Я в детстве всегда хотела сделать ветрогенератор из пластиковых ложек или что-то типа того. Вот, как я уже говорил, на данный момент мы проходим ветроэнергетику. Вот, я думаю, мне это поможет. Мы с моими друзьями презентацию сделали и хотим в четверг этой недели показать ее нашему педагогу. Понравилось в конторе Особенно интересно сидеть вот на уроках. Я тут добрил много новых друзей. Итоги дня на Якуте 24 в прямом эфире. Продолжаем выпуск. Восемь районов Якутии вошли в арктическую зону России. Ранее в ее территорию входили только пять районов – Аллайховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского и Устьянского. Но указом президента страны в арктическую зону добавились теперь еще восемь – Абыльский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Средниколымский и Эванобутантайский районы. Руководитель региона Айсен Николаев отметил, что теперь и в этих районах смогут действовать программы по развитию Арктики. Конечно же, имеет это огромное значение для тех людей, которые там живут, для наших проектов по развитию транспортной инфраструктуры, по развитию различных промышленных проектов. Уверен, что вот та политика, которую сейчас в нашей стране проводит Владимир Владимирович Путин, как раз, которая была им недавно провозглашена в Санкт-Петербурге на Арктическом форуме о активном освоении Арктики, она сейчас для нашей республики приобретает еще больше значение. Мы понимаем, что в этих районах у нас живут в основном представители коренных малочисленных народов севера и народов, традиционно проживавших на севере. Это и якуты, и русские. 
И, конечно же, мы, когда говорим о промышленном развитии, мы всегда говорим о сохранении коренной среды обитания этих народов. И уверен, что вот это реш... появление этого указа позволит нам решать и вопросы развития экономики, и вопросы социальные, и вопросы улучшения жизни в целом людей вот в Арктике, Якутии. 34 миллиарда рублей направят на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Якутии». До 2024 года планируют привести в нормативное состояние региональные дороги и уличные дорожные сети. В частности, в этом году планируют отремонтировать более 25 километров дорог в Якутске. На эти цели выделено порядка полутора миллиардов рублей. По итогам года ожидается достигнуть показателей доли городских дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 37%. Конечно, приоритет ставим, прежде всего, улицы, которые у нас проголосовали наши горожане. И также смотрим карту убитых дорог ОНФ, ну и межремонтный срок, который мы должны также придерживаться, согласно требованиям государственного стандарта. Это улица Хатумбюрях. Улица Жаринского, которая является лидером рейтинга убитых дорог, Петра Алексеева, ну и улицы, которые примыкают к 202 203 кварталу, это Суруна Малона и Ларионова. В Содорожном округе отремонтируем улицу Красильникова. Вторую очередь круглогодичного тепличного комплекса Саюри сегодня открыли в селе Сырдах. В торжественной церемонии участвовали власти Якутии и делегации японской компании Hokkaido Corporation. Подобного тепличного комплекса на вечной мерзлоте нет нигде в мире. Напомним, что экспериментальная теплица площадью чуть более тысячи квадратных метров начала работу в 2016 году. Сегодня же открыли тепличный комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров. Теперь объем производства овощей и зелени вырастет в 10 раз. Здесь создаются новые рабочие места, территория переезжающего развития Кангаласы на площадке, которой реализована эта теплица, уже сейчас является местом для трудоустройства нескольких десятков человек, а со временем оно должно идти до сотни. И тем самым мы видим, как преображаются и прилавки наши, и рабочие места, и сама городская среда пригородов города Якутска, что не может не радовать. Будет введена и третья очередь площадью в 2 гектара с выходом на полную производственную мощность. Предприятие планирует производить 2000 тонн сельхозпродукции в год. И уже сейчас приступили к реализации третьего этапа. Он должен быть закончен в ближайшие полтора года примерно. Вот. Но мы сейчас завершаем как раз финансовую модель. И очень надеемся, что наши японские коллеги продолжат сотрудничество, в том числе финансирование третьей очереди теплиц. В Нерингре воспитанники музыкальной школы, школы Соловушка провели отчетный юбилейный концерт, рассказывает наш корреспондент Татьяна Игнатьева. В этот вечер на сцену вышли все нынешние воспитанники Соловушки. Они подарили собравшимся юбилейную программу сольными инструментальными номерами, игрой оркестра и, конечно же, пением хора. Школа ведет обучение по трем программам – хоровое пение, фортепиано, струнные инструменты. Основной из принципов работы педколлектива – личностно ориентированное обучение, связанное с реализацией индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку. Для меня Соловушка – это место, где я могу быть собой и заниматься любимым делом. Соловушка – это увлекательный мир, в котором мы растем, набираемся опыта. Для меня Соловушка – Они очень добрые, веселые. В юбилейный вечер Соловушки зрители ждали приятные сюрпризы. Для участия в концерте специально приехали выпускники разных лет. Светлана Чехунова занимается академическим вокалом в колледже при Московском государственном институте музыки. Ну а одну из ярких соловушек, Надежду Ангарскую, теперь знают и любят по всей России. Соловушка – это не то, что часть моей жизни. Я, в принципе, все, что у меня сейчас происходит, связано вот только благодаря этой школе. Можно сказать, что соловушка, наверное, это мой какой-то диплом. Вот у меня есть диплом, которым я ни разу не работала, а есть диплом свидетельства об окончании музыкальной школы. Вот по нему я и работаю. 
Гимн «Живи и пой, Соловушка моя» на юбилейном вечере исполнил сводный хор школы и выпускников. За 30 лет из ее стен вышли около 600 учащихся. Более 20 лет бессменным руководителем Соловушки является Татьяна Сидельникова, которой удалось успешно воплотить в жизнь планы предшественников и отладить свою программу обучения детей различных возрастов. Если мы хотя бы чуть-чуть... Детей научили любить музыку, научили выражать свои чувства через музыку. И если они, вот наши выпускники разных лет, спустя многие годы опять объединились в какой-то хор, значит, мы что-то все-таки сделали хорошее для них и для, для города в том числе. Уже 30 лет Соловушка собирает и развивает юные дарования. Из года в год на смену уходящим выпускникам приходят новые хористы. Но звучание хора остается стройным, сильным и проникновенным. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда с нами и будьте в курсе. Азбука объявляет акцию «Выпускник». Предлагает подарки и товары для выпускников детских садов и школ. При коллективной заявке дарит скидку 20%. Хайс <говорит> Бихия <говорит> Добрый день, дорогие телезрители! В канун Дня родного языка, вот уже который год, по социальным сетям и по WhatsApp распространяется эссе о якутском языке. Казалось бы, язык изложения русский, но это не мешает сахаязычному читателю восхищаться слогом этого эссе и гордиться своим родным языком. У нас в гостях автор эссе, ученый-историк Лилия Накинтьевна Винокурова. Эссе вышло впервые в 2004 году в редакции журнала «Илин». Тот номер, где вышло мое эссе, завоевала для журнала «Золотое зерно». Это гимн якутскому языку и гимн народу. Язык – это не только обозначение предметов, вещей. Язык – это всегда еще история народа. Лингвисты именно по языковым свидетельствам даже могут судить о древней истории народа. Как бы вы охарактеризовали якутский язык? Я всегда ощущала 
необходимость э, признаться в любви к родному языку. Язык же он как живой организм. Он иногда болеет, иногда отмечает какое-то вот восхождение, триумфально шествует, уходит на второй план и снова возвращается. И меня эта тема всегда волновала. Как может язык пережить все эти потрясения и остаться в своих носителях? У нас не очень много, и судьба нашего языка часто находится под угрозой или вытеснения, или постепенного ухода с активной цены. В этом эссе, если вы заметили, вы увидели, что оно содержит такой вот месседж ко всем, для кого Якутия – это родной край. Даже если ты не говоришь по-якутски, но живешь здесь рядом, то в каждом якутянине есть небольшой вот такой вот базовый минимум. Он понимает, по крайней мере, о чем говорят какие-то определенные базовые слова. Он интересуется нашим языком, он его уважает. И мне хотелось разделить с этими людьми гордость за свой язык, потому что он действительно великолепен, он действительно древен, он действительно настолько красив, богат, что одному человеку, наверное, даже не под силу это и осознать, и выразить. Мы все говорим на достаточно таком простом языке, потому что в обыденной жизни реальность такова, что совершенно вот тот старинный, изысканный, роскошный якутский язык, он, конечно, вытеснен. Он, наверное, не совсем точно отражает сегодняшние реалии. Но я считаю, что язык в том виде, да, вот том старинном, классическом, язык традиционного мира, он, наверное, останется вот в таких художественных произведениях. Язык ведь меняется. Ведь даже тот же русский язык сегодня, он совершенно наверняка отличается от того языка, на котором разговаривали Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов или хотя бы интеллигенция начала XX века. Он меняется, но когда я писала, я имела в виду, не тот простенький, вот такой, скажем, да, элементарный, состоящий там из сотни слов, конечно, якутский, а тот красивый, сочный якутский язык, который, на мой взгляд, до сих пор сохранен в толще якутского населения. На этом языке говорят образованные якуты, начитанные якуты. На этом языке говорят, может быть, не очень образованные, но природно интеллигентные якуты старшего, пожилого возрастов. Я имела в виду этот якутский язык. Как вы для себя определяете слово «интеллигент»? Интеллигент – это не наличие диплома об образовании, не даже, возможно, род деятельности. Интеллигент, скорее всего, это внутреннее состояние человека. Интеллигентный человек – это человек, который хорошо знает, уважает и любит собственную историю, собственный язык, собственную культуру. И именно по этой причине очень себя достойно ведет по отношению к людям других культур других языков, другого э, мира восприятия, потому что он интеллигентен. Это его внутренняя интеллигентность не позволяет ему примкнуть ни к черносотенцам, ни к погромщикам, ни э, к ксенофобам, потому что он интеллигентен. Этот человек интеллигентен независимо от его образования или национальности, или вероисповедования. Наша первая интеллигенция начала 20 века, вот она была очень интеллигентна, очень патриотична. Могли вести на равных беседу э, с известными, знаменитыми интеллектуалами России, не только, скажем, русской этнической национальности, но и представителями, скажем, интеллектуальных кругов. Закавказья, Прибалтики, Польши, Литвы. Это были люди высокой, наверное, степени интеллигентности. Осознать и оценить даже собственного соотечественника или соплеменника как человека 
высокой культуры, как национальную ценность, это ведь дано не каждому. Это может осознать определенный какой-то круг, обладающий созвучным и равным интеллектуальным уровнем, культурной открытостью, человеческой, эмоциональной, психологической открытостью. Требовать и ожидать массового признания, массового преклонения, это, наверное, очень сложно. Особенно в сфере интеллектуальной культуры, в сфере творческого труда. Это очень сложные, тонкие вещи. И, возможно, это тоже хорошо, потому что, в принципе, интеллектуальный труд, он же очень элитарный. Может быть оценено какими-то определенными кругами и осознаваться и оцениваться, возможно, это будет даже э, не сразу, чуть позже. Афсидий Егорович Мординов, один из интеллигентов нашего народа, доктор философских наук, он в 90-е годы написал э, статью, что любовь к языку э, можно привить не через грамматику, только через произведение художественной литературы. Восхищение этим языком, этим слогом пришло именно через литературу, через поэзию, через Лермонтова, Пушкина. Восторг, восхищение этим слогом, этим языком, естественно, порождает у ребенка, у молодого человека уважение и желание овладеть этим языком. Огромную роль может сыграть поэзия. Человек, который на родном языке ощутил, прочувствовал, осознал поэзию Алампа, например, как он не может не любить, не восхищаться якутским языком. Сборник эссе, перевод с якутского. Кстати, почему вы так назвали? Кстати, все эссе на русском языке. Я всегда очень хотела, чтобы те, кто, к сожалению, пока еще не говорит по-якутски, пока еще, к сожалению, не может читать на якутском, чтобы этот человек, которому интересна моя Якутия, интересен мой язык, чтобы он услышал меня, осознал, почувствовал. Я выступаю таким маленьким переводчиком из того моего локального крохотного мира, в котором я родилась, выросла, в котором живу до сих пор. Поэтому я книгу назвала «Переводы с якутского». В книге много очерков, и очерк об Алампа невозможно читать без слез. Такое ощущение, что вы его лично знали. Я была еще маленькой девочкой, и мама дома за шитьем пела одну из его самых знаменитых песен. Ага. Тоночка моя белогрудая, Юрим Толлуки Немельпестюр. И вот представляете вот эту вот картину. Еще молодая, красивая мама с роскошной косой, красивая была женщина, шьет в деревенском деревянном доме, поет песню в том виде, видимо, в котором она сама услышала ребенка в те годы, когда еще был жив Алампа, я у нее спрашивала, а кто написал эту песню? И мама рассказывала вот все те изустные мифы, легенды, связанные с народным любимцем, анимпадистом Ивановичем Сафроновым. Потом, когда я уже стала взрослой, я узнала его трагическую судьбу и Наверное, как для каждого якута, судьба Лампа – это вечная, неприходящая боль. Поражала всегда вот эта вот нежность, с которой он относился к женщине. Потому что мне кажется, что он впервые в якутской поэзии, в якутской литературе обозначил вот эту вот позицию отношения к женщине. Любой, слабой неправедной, возможно, но в этой его позиции столько истинной мужественности, столько истинной силы, такого, такой широты мужской души, что, мне кажется, просто нельзя этим не восхищаться. Дай мне спеть про тебя. Почему не даешь ты мне петь? Твой крепкий сон, твой счастливый сон я не спугну, не встревожу. Твои сокровенные думы, 
твои затаенные думы Я песней своей не разгоню, не рассею. Твои робкие мысли, твои светлые мысли Своим пением не напугаю. Я тихонько, тихонько спою, Я немножко, немножко спою Внутри рта своего. Про себя я спою, А без песни я погибаю. Дай мне спеть про тебя, Почему не даешь ты мне петь? Я грустить тебя не заставлю, Я печали тебя не навею, О плохом, недостойном Вспоминать я не буду. До слез довести я тебя не желаю, И не стану орать, И не стану кричать. Тихо-тихо спою, 